Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ja, beim letzten Mal wussten wir ja nicht so genau, wie es weitergehen soll, beziehungsweise wir sollen natürlich die Schreine suchen. Oh, wie schön das jetzt hier ist. Voll gut. Was, er hat noch eine offene Rechnung? Okay, interessant. Ähm, wie schön das jetzt hier aussieht. So schön kann es ohne Regen sein. Naja, auf jeden Fall ähm, werden wir uns jetzt erstmal nach Godwin begeben. Moment. Moment. Wir haben noch dieses Schnellreisesystem. Da brauche ich ja gar nicht laufen. Das muss ich mal testen. Ich habe das halt noch nie benutzt. Deswegen wusste ich auch nicht, äh, oder weiß ich auch nicht, dass ich es nehmen kann. So, wie macht man denn das? Reise zum Speicherpunkt. So, wir wollen jetzt aber... Stadt. Da, Gott oder denn. Easy. Ja, dann go. Da brauche ich ja gar nicht lange rumlaufen, ey. So. Ist das just me? I feel it too. Das ist aber nicht so schön, wenn es hier mehr Bosheit gibt. Das Oberhaupt ist der Einzige, der weiß, wie das falsche Elixier hergestellt wird und über welche Kanäle es verkauft werden kann. Ich weiß natürlich, dass es falsch ist, aber ohne das falsche Elixier können Godwin nicht überleben. Oh, wie streiten die sich jetzt deswegen? Oh, ist auch schon hier. Hallo. Wenn die Welt untergeht, dann würde dieser Prozess auf den entlegenen Inseln beginnen. Sollten die Menschen aussterben, wären zunächst die Kinder und Alten dran. Die Starken würden das Verschwinden der Schwachen nicht einmal bemerken. Erst wenn der Untergang sie selbst betreffen würde, würden sie es endlich bemerken. So ist es in jedem Zeitalter. Vergebt mir bitte, Hörte. Das ist nur das verbitterte Gejammer eines alten Mannes. So, dann gucken wir mal, was er zu sagen hat. Hä? I'm an acquaintance of the chief, and I'm sorry, but the chief is indisposed right now due to illness and will not be taking visitors. What? He is? But be of good cheer. In the name of the shepherd, I vow to heal this noble servant of the people. Oh, so you're the shepherd, are you? <laughs> Nothing escapes your eyes. Lol. Indeed, I am the renowned, the incomparable Shepherd Melfor. Who can't see us in the slightest. All hail the mighty Shepherd. I can tell from your unique accoutrements that you wish you were a Shepherd as well. Eminently understandable, but I cannot... Was ist er denn für einer? The Shepherd's life is one of solitude. He spends his days in constant battle, unappreciated by the world he cherishes. Ah. Uh... Okay. In any case, rest assured that the village chief is in the caring hands of Shepherd Malfour. Was zum Henker, ey. Jetzt wurde schon nachgemacht. Do you think it's malevolence that's causing his illness? Is the chief even sick? I don't trust that guy. But we do know that the amount of malevolence in this village is increasing. Let's start by reviving the blessing of Gadadin. We can worry about the chief after that. Makes sense. That's the real shepherd's job after all. Äh, und wie mache ich das? Da, das Kind vielleicht. Ich habe einen gesehen, einen echten Dreckegel in der Irderhöhle. That kid have resonance or something? That dirt lead he talked about is a hellion, isn't it? Yes. It's a very troublesome hellion with high vigilance. It'll be difficult to catch it. Warte mal. Die Irderhöhle, pass mal auf, das ist jetzt bestimmt die Höhle, wo ich mal rein wollte, beziehungsweise reingegangen bin und ähm was nichts gebracht hat quasi. Wundern wird es mich nicht. Warte mal, wir gucken mal. Äh, da. Ich frage mich gerade, wo der Speicherpunkt war. 
Der war vor dem großen Raum. Dann gucken wir mal rein, ob da jetzt was ist. Tät mich ja mal interessieren, ne? Da liegt irgendwas. Echt jetzt? Der 10.000 AP, dieses kleine Scheißding? Was zum Henker ist das denn, ey? Wenn ich jetzt deswegen in die Höhle gegangen bin, ey. Wegen diesem kleinen Scheißding. Was übrigens extrem wenig Schaden kriegt, obwohl ich eigentlich gefühlt mega viel reinhaue. Trefft ihn nicht mal, weil er genau vor mir ist. Der Sack. Was zum Henker? Mit diesem scheiß Vieh bin ich jetzt in die Höhle. Ich hoffe, dass es dann auch der Grund war oder so. Also wäre ich jetzt durch die komplette Höhle gerannt, um das kleine Scheißvieh zu besiegen, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen verwirrt gewesen. Alter! Der hält mehr aus als die Kardinäle. <lacht> Gefühlt. Also natürlich nicht, da fehlen 8000 oder 9000 äh, EP für, aber trotzdem. Ich frage mich, ob der noch groß wird gleich. Ist das nicht ein bisschen unfair, dass wir auf diesem kleinen Scheißding rumhauen? Und drauf. Okay, das bringt gar nichts. Yes, 300. So, die Hälfte haben wir schon geschafft, immerhin. Das ist der stärkste Gegner, den ich je gesehen habe. Dieser Furz. Sieht aus wie ein Kackhaufen. Als der letzte, letzte Folge schön gegen die epische Kardinelin gekämpft in einem legendären Kampf und jetzt kämpfen wir gegen den epischen Kackhaufen um das Dorf zu befreien ich sie nicht alleine mit den Kackhaufen wie lange ich auf diesem Scheißding einschlagen muss ey, was zum Hacker das sieht ungefähr aus wie das schwächste Wesen der Welt dabei ist es der stärkste Kackhaufen den ich je gesehen habe ey Lol. Wollen wir hauen die ganzen Spezialattacken raus? Es hilft nichts, ne? 2900, 3900. Yeah. Es geht dem Ende entgegen. Und ich habe nicht getroffen, oh mein Gott. Immerhin wert, er schwacken sich nicht hier. Zwei, zwei immer noch. Ich frage mich ja gerade, warum die so viel Schaden kriegen von dem Vieh. Na, 1, 2 noch. Also er scheint ja doch ganz gut Schaden zu machen. Weil, als die sich eben noch nicht zusammengefügt haben, hatten die doch relativ wenig HP dafür, dass das nur so ein Kackhaufen ist. Da. Die haben die Hälfte ihrer HP verloren bei den Kackhaufen. Wie auch immer. Ich verstehe es nicht. Aber gut, jetzt ist er gleich weg. 200. 
Na komm. Da ist ein Über Levelausstieg. Was ein beeindruckender Gegner. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh. Did I become a Hellion? Ja, ein Kack Kackhaufen bist du geworden. I must have caused you all great trouble. No, we're just glad you're all right. Da liegt so eine Kugel. My name is Forcia. Oh my, there's an Iris gem here. An Earth in Historia. Could we have that? <lacht> Gib uns den. Of course. This is nowhere near enough to show my gratitude, however. No, it's perfect. Thank you. Dear me, what an honorable shepherd you are. Tja, kannst mal sehen. Thank us. Could you maybe give your blessing to a village? It's called Gadaden and it's very close by. Gadaden. That's the village outside the shrine of the fire trial, correct? Do you have a vessel lined up? Well, uh, we'll find one for you. All right. I'll head over to the village for now. Ich werde nicht wieder zum Kackhaufen. Wie bitter muss das sein, wenn man auf einmal ein Kackhaufen ist? So, mal gucken, was der uns zeigt diesmal. Grüner Ehrestrein da. Der General von Rolands wird offenbar degradiert. Wurde seine Armee in der Schlacht besiegt? Pass mal auf, wenn der General von Rollins der Bösewicht ist am Ende. Wundern wird's mich nicht. So I guess that means that General Guy was exiled from the army, from his country? Maybe he lost a war? Just a thought. Once there had been huge crowds cheering for him, and now it makes me wonder, there was no one at all he could turn to? That's par for the course for humans. Hm, interessant. Auf jeden Fall interessant. So, wir werden uns jetzt zurückporten und noch einen Träger suchen. Vielleicht das Kind? Das wäre ja naheliegend so. Das kann das ja auf jeden Fall. Aber dann war es ja gut, dass ich hier doch schon mal durchgerannt bin, weil so musste ich jetzt nicht nochmal noch hier durchrennen. Das geht aber ganz schön ins Geld, weil man die ganze Zeit schnell reist. Tausend, tausend die ganze Zeit. Vor allem Spawn wird total bescheuert. Spawn! <lacht> so. Dann wollen wir mal hochlaufen. Und mal gucken, wer dafür in Frage kommt. Das ist auf jeden Fall so ein Ausrufezeichen. Ah, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da vorne. Slange, ist es okay, für dich zu sein? Worry not, excitable youngster. Everything has been taken care of. Thanks to the selfless heroism of Shepard Malfour. <laughs> oh my God. Shepard, I must apologize for causing you concern. However, I am afraid I still feel unwell. Please excuse me. He's acting strange. Did something happen? That man named Malfour was threatening the chief. I'll expose your misdeeds, you fallen pope, he said. What? How did he know? Malfour used to be a priest, and we already know the church is investigating the fake elixir. Could you explain to me the details of what's going on? Klar, machen wir, wenn der Bildschirm schwarz ist, und dann weißt du auch immer alles. See. So the missing pope was the one producing the fake elixir. Yeah. But it was for the sake of the villagers. Slenge told Malfour the distribution route and formula for making this fake elixir. On the condition that the church will continue to buy vermilion ore. What do you mean? So you're saying he didn't come to intimidate, but to negotiate? Yes, the church will overlook the former Pope's crime. In exchange, it will gain control of the distribution channel for the fake elixir. And as the mediator, Malfour will gain prestige and credibility. So Gadadin will finally get legitimate revenue. But they're covering up a crime. 
And now the church itself is going to be selling fake elixir? Ja, so ist die Welt, ne? Unfortunately, these things happen. Humans need money to live. That's what it comes down to. I don't suppose you're still open to blessing this village? I was thinking that the school building might work as a vessel. What do you think? What, the school gebäude? Okay, cool. I mean, the village chief seems to have recognized that his time is drawing near. Even my blessing cannot forestall the inevitable. Is that why he's trying to secure a revenue stream for the village? I would like to stay a while longer and see what results his determination brings. Thank you, Forcia. You're quite welcome. The results his determination brings. Yeah, keine Bosheit mehr. Sehr schön. Feuer meint alte Farben erhalten. Okay. Hallo. Gaben einstellen, Reisepause. In einer Gegend, in der dieser Bonus aktiviert wurde, kannst du dich mit Hilfe von Galt zwischen Speicherpunkten bewegen. Ja, aber das kann ich doch sowieso. Verstehe ich nicht. Was? Ja, die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Ich frage mich halt ganz am Anfang. Ähm, hatten wir so einen Wasserfall, falls ihr euch erinnert, bei Damensee, ähm, wo ich nicht drüber kam. Und ich frage mich halt, ob dahinter vielleicht ein weiterer, ein weiterer Schrein ist. Das ist gar nicht so einfach, ey. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hier in Rollins weiter, nach Pendrago. Und, äh, ja, das machen wir, glaube ich, am besten. Ja. Äh? Was hast du denn? Die Heulsaison ist wieder da. Am besten sollte man sich nicht nach draußen trauen. Dafür ist das Leben zu wertvoll. Was? Ich bin verwirrt. Was meint er damit? Naja, gut. Ähm... Wir müssten dann jetzt mal in den nächsten Folgen gucken, ähm, wie wir weitermachen, beziehungsweise wo es uns jetzt hin verschlägt. Und ich würde sagen, das machen wir tatsächlich in der nächsten Folge. Und jetzt speichern wir hier noch einmal eine Runde. So. Und an der Stelle würde ich sagen, mit dem schönen Ausblick hier vor Pendrago beenden wir die Folge. Und in der nächsten geht es dann auf in neue Abenteuer. Ich habe noch keine Ahnung wohin, aber wir werden es rausfinden. Von daher hoffe ich, dass ihr da wieder dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.